שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Peace of Hebrew והיום הגענו לשאלות ותשובות Q&A יחד כאן בערוץ אז קודם כל אני רוצה להודות לכל הנרשמים שבזכותכם הגענו ל-5,000 רשומים בערוץ אז תודה רבה אני מעריך את זה מאוד ואם כבר נרשמתם אז בקשה קטנה אם אפשר לשתף את הערוץ עם עוד אנשים שלומדים עברית, ככה נוכל להגיע לקהלים גדולים יותר ולהגדיל את הכמות של אנשים שנחשפים לערוץ. אז בואו נתחיל עם השאלה הראשונה. טים מוותיקי הערוץ שואל אותנו, איך הכרת את אלזה ולמה החלטת שאתה רוצה ללמד עברית? אז קודם כל, היי טים, אחד הצופים הוותיקים שלנו בערוץ. איך הכרתי את אלזה? אז אלזה בזמן הלימודים שלה הייתה לה מעין שנת חופש, היא למדה בצרפת ובשנת חופש הזאת היא הגיעה לישראל גם לעשות התמחות בלימודים שלה, גם ללמוד עברית ובין לבין היא יצאה לטיול שנקרא שביל ישראל, שזה מסלול שיוצא מאילת בדרום הארץ עד לקיבוץ דן בצפון הארץ ובעצם עובר אה, לאורך כל ישראל. באותו זמן גם אני יצאתי למסלול הזה, וככה הכרנו. למה החלטתי שאני רוצה ללמד עברית? אז אה, קודם כל, לפני די הרבה שנים, היו לי כל מיני חברים עולים, שהרבה עזרתי להם אה, בעברית, פשוט אה, כ- כיליד הארץ ודובר עברית כשפת אם, אז עזרתי להם ומאוד נהניתי מזה. בלי קשר, אני גם מאוד אוהב ללמד באופן כללי, ואחרי כמה זמן החלטתי לשלב פשוט בין הדברים האלה, בין האהבה הכללית ל- ללימוד, לבין האהבה הספציפית ללימוד עברית. הרבה מי שדחפה אותי לזה זו גם אלזה, אחרי שהכרנו, אז גם לה עזרתי עם העברית, והיא באותו זמן התחילה ללמד צרפתית והציעה לי גם לעשות את זה בצורה קצת יותר רצינית ולפתוח ערוץ יוטיוב וכל זה, אז הרבה מזה זה גם בזכותה. עותניאל שואל, כמה קשה להבין עברית תנכית אם אתה מבין עברית מודרנית? צר לי להגיד, זה עדיין קשה מאוד להבין עברית תנכית, גם... לדוברי עברית כשפת אם ילידי ישראל, חלקם זה מאוד קשה להם להבין עברית תנכית, אבל כמובן למי שיש רקע עם עברית מודרנית, אז כמובן שזה יעזור. שרלוט שואלת, איך אתה מציע ללמוד עברית למי שחי מחוץ לישראל? אז אני אחלק את התשובה לשניים. דבר ראשון זה לגוון כמה שיותר במקורות של הלמידה. גם סרטים, גם סדרות, גם חדשות, גם uh, לקרוא, uh, לקרוא uh, דברים שונים, גם עברית יותר רשמית, גם uh, עברית uh, יותר מדוברת, והדבר השני זה לדבר כמה שיותר. אפשר למצוא uh, שיתופי שיחה בכל מיני אפליקציות, כמו למשל Hello Talk, שאני מאוד אוהב, אני אשים לכם כאן uh, קישור למטה, וגם שיעורי שיחה. שאפשר לקבוע עם מורים דוברי עברית, אני גם אשים לכם קישור כאן למטה, אני אישית מאוד אוהב את אייטוקי, שאפשר למצוא שם מורים דוברי עברית, ואני מציע פחות להתמקד בדקדוק, אלא יותר להתמקד בשיחה, וללמוד את השפה בצורה יותר טבעית. צילמתי בעבר סרטון על טיפים כלליים שלי ללמידת עברית, אז אני אשים את הטיפים האלה כאן אה, למעלה, כדי שתוכלי לראות, ואני מאחל לך בהצלחה. אם שרלוט יש לך שאלות נוספות, את מוזמנת לכתוב לי בתגובה לסרטון הזה, ואני אשמח לענות לך. מאיה שואלת, אם היית יכול לדבר שפה כלשהי, חוץ מעברית ואנגלית, במה היית בוחר? אז כפי שאתם יודעים, אני לומד צרפתית כבר איזו תקופה, משהו כמו שנתיים. הייתי מאוד רוצה להתעורר מחר בבוקר ולדבר צרפתית באופן שוטף, אבל כנראה שזה לא יקרה. אז הייתי רוצה כן מאוד לדעת צרפתית באופן שוטף, ואני עובד על זה שזה יקרה. אני מאמין שתוך כמה שנים אני מקווה 
להגיע לרמה הזאת, אבל אם הייתי צריך לבחור שפה מ-0, שכיום אני כמעט ולא יודע, ולדבר אותה באופן שוטף, הייתי בוחר בערבית. פרנק שואל, איך להקיף את עצמי בדוברי עברית? אז פרנק, קודם כל ברוכים הבאים לישראל. אני מציע לך באופן כללי לדבר כמה שיותר בעברית. לישראלים הרבה פעמים תהיה את הנטייה לעבור איתך לאנגלית, במיוחד אם הם יזהו שיש לך מבטא מארץ דוברת אנגלית, כמו ארה״ב או קנדה. ישראלים באופן טבעי הרבה פעמים פשוט ינסו לדבר איתך באנגלית. אני מציע בחום להגיד לא, תודה רבה, אני מבין שאתם יודעים אנגלית, אבל אני אשמח אם תדברו איתי רק בעברית. ככל שתדבר עם אנשים יותר בעברית, אני מאמין שככה גם תכיר יותר ישראלים, צברים, דוברי עברית כשפת אם, וככה תוכל להגדיל את המעגל סביבך של דוברי העברית. ושיהיה לך בהצלחה, ושוב, ברוכים הבאים לישראל. ריהו מיפן שואלת, מה האתגר הגדול ביותר לזר או זרה בישראל? אז קודם כל, אני חושב שבין כל מדינה ומדינה יש הבדלי תרבות, שזה תמיד קשה, לא משנה מאיפה אתה בא ולאן אתה הולך, אז הבדלי התרבות זה משהו שצריך להתרגל אליו. לגבי שפה, אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר. אני לא יודע במה את מתכוונת לעבוד בישראל. אם את מתכוונת לעבוד בהייטק, אז בדרך כלל אין בעיה להסתדר אם את מדברת אנגלית, אז אין שום בעיה. אבל פה גם לפעמים הקושי, כי אז נשארים רק עם האנגלית. אני מכיר אנשים שעובדים כבר כמה שנים בארץ, ובקושי מדברים עברית. כי הם פשוט בעבודה מדברים אנגלית, וזה גם נהיים החברים. לכן, כמו שאמרתי לפרנק, אני מציע אה, לדבר כמה שיותר עברית בכל הזדמנות שיש לך, ואפילו להתעקש על זה עם אנשים. בהתחלה זה יהיה מאוד קשה, אבל לאורך זמן זה ישתלם. אני מאמין שרק כשאתה מדבר את השפה של המקום שאתה נמצא בו, אתה באמת יכול להרגיש בו בבית, אז שיהיה בהצלחה עם ההגעה לישראל, וגם אם יש לך שאלות נוספות, טיפים שאת רוצה לדעת על החיים פה, מוזמן תכתוב לי פה בתגובות, ואני אשמח לענות לך. גוסטבו שואל, מי הזמרים האהובים עליך? כבר צילמתי על הנושא הזה סרטון על זמרים מומלצים בעברית ועל זמרות מומלצות בעברית. אז uh, תוכלו לראות את שני הסרטונים האלה כאן. ואם uh, להיות ספציפי, אז אני אתחיל מהזמר האהוב עליי ביותר, שזה אהוד בנאי. Um, לאחרונה גם שמעתי שיר שהוא מבצע עם הבן דוד שלו, אביתר בנאי, שיר שפשוט העיף אותי. השיר נקרא אני כאן. Um, וואו, שיר uh, מדהים, מקווה שתאהב גם uh, גוסטבו. ואם יש לך המלצות משלך על מוזיקה בעברית, אני אשמח אם תכתוב לי כאן בתגובות. קריסטינה שואלת, האם הישראלים נעלבים עם מי שמדבר איתם טועה הרבה בעברית, והאם כדאי לדבר באנגלית עד שמגיעים לרמה גבוהה בעברית? ישראלים לא יעלבו אם יהיו לך טעויות בעברית, מה שהם כן יכולים לעשות זה פשוט לעבור איתך מהר מאוד לאנגלית. לשאלה השנייה שלך, האם כדאי לדבר באנגלית עד שמגיעים לרמה גבוהה בעברית? אני חושב שהתשובה היא לא. אם אנחנו מחכים עד לרגע המתאים, הרגע הזה אולי לא יגיע. צריך לעבוד עם מה שיש לנו. אפילו להתחיל מהדברים הכי פשוטים, כמו מה השעה, או כמה זה עולה, או אתה יכול להסביר לי איך אני מגיעה לכיוון מסוים. להתחיל עם מה שאת יודעת, לא לפחד מטעויות של דקדוק או כל מיני דברים כאלה. ככה אנחנו לומדים, אנחנו לומדים בעזרת הטעויות, וזה באמת הטיפ הכי גדול שלי ללומדי כל שפה, לא לפחד לטעות, בעזרת הטעויות אנחנו לומדים, וזה ממש ממש בסדר לעשות אותן. 
אז תדברי כמה שיותר, ואם פונים אלייך באנגלית, תגידי, לא, סליחה, אני אשמח לדבר בעברית. זה היה הסרטון שלנו להיום, אני מקווה שבעשרת אלפים צופים שיהיו לנו נעשה Q&A נוסף, שאלות ותשובות נוספות. עד אז אני מקווה שאהבתם את הסרטון, אם יש לכם שאלות על הסרטון אני אשמח אם תרשמו לי בתגובות ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי!